Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоритимо про якісь, здавалося б, очевидні речі, але спробуємо їх аналізувати і давати їм свою суб'єктивну оцінку. І будемо дивитися, здавалося б, на ці звичні речі під неочевидним кутом. Минає рік, як екс-очільник Луцької районної ради Олександр Омельчук втік за кордон. Що тут важливо розуміти? Олександр Омельчук – був обраний від партії за майбутнє. Проти нього було порушено кримінальну справу. І знаючи те, що його можуть взяти правоохоронці, під час воєнного стану він вирішив просто драпанути за кордон. Зрозуміло, його оголосили в розшук. Після цього в Луцькій районній раді були перипетії, не могли обрати голову. Спочатку голову, головою обрали е, Олександра Гурського, який теж представляв партію за майбутнє. Але його призначення оскаржили в суді. Певний час Луцька районна рада була взагалі без голови. І нещодавно тільки призначили вже чинного голову представницю від Батьківщини. Тобто, знову ж таки, бачимо, що за майбутнє втрачає позиції. Але повернемося до Олександра Мальчука, який якби втік за кордон. Журналісти видання «Конкурент» з'ясували, де він зараз і чим займається. Тобто раніше був людина при посаді, голова ради, бізнесмен, має, мав величезний маєток. А зараз він працює в Канаді. Працює де? На заводі. А його дружина, яка дуже-дуже-дуже давно ніде не працювала, зараз працює прибиральницею в клініговій компанії. Отож, все стає на круги своя. Краще жити скромно, але чесно. Це я вам кажу. Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Постовіту нарешті дали квартиру. Але дали йому і як військовому пенсіонеру. Тобто, незважаючи на те, що в нас війна, і Григорій Олександрович вже дуже-дуже-дуже багато років перебуває у владі, то в місті, то в області, свого часу він навіть очолював обласну державну адміністрацію, і давно вже забув про якісь військові справи, сьогодні йому цю квартиру дали. Ми можемо згадувати про те, що він колись мав квартиру, яку подарував доньці, Напевно, можемо згадувати про те, що насправді він не живе зараз в гуртожитку, в якому числиться на папері. Але, ну, як то кажуть, закон є закон, яким би він суровим не був. Тобто, має людина право на квартиру, вона його отримала. І це рішення проголосували члени виконкому Луцької міської ради. І Луцький міський голова Ігор Поліщук також натис кнопку «За». Потрібно розуміти, які речі. Чи має пустовід право на квартиру? Так, має. Чи е, міг він її отримати як військовий пенсіонер? Так, міг. Але, тут є важливе, він займає політичну посаду. Чи він має моральне право отримати цю квартиру? Ну, я маю сумнів. І тут, власне... Потрібно було Григорію Олександровичу визначатися, чи він військовий пенсіонер і йде на покій, чи він політик і відмовляється від цієї квартири. Ну, як бачимо, пустовід свій вибір зробив. Так само, як і зробив Ігор Палиця, який також заявив про кінець своєї публічної політичної кар'єри. Генеральний план Луцька сфальсифіковано. Таку, здавалось би, сенсаційну заяву зробила журналістка Наталка Поліщук. І ще більш сенсаційно те, що свого часу вона працювала на телеканалі «Аверс», який, ну, як ми знаємо, усіляко хвалить роботу і Луцької міської ради, і, скажімо так, господарів Луцького мера. І тут, власне, така заява – Вдвічі сенсаційна, тому що вона йде в розріз тій політиці, яка була раніше. Зараз Наталка Поліщук позиціонує себе як незалежного журналіста-розслідувача. І якщо ми повернемося до самої заяви про фальсифікацію генплану, 
то що важливо тут розуміти? Були декілька локацій на генеральному плані, які на громадських слуханнях голосувалися по одному, а вже в сесійну залу, коли е, голосували депутати, вони були змінені. Хоча між громадськими слуханнями і е, голосуванням в сесійній залі вони не могли змінюватися. І, власне, хто за це має нести відповідальність? Ну, очевидно, що луцька влада. Але цікавим є те, що одним з таких місць є е, місце заводу електротермометрія. Це там, де планують зводити житловий квартал. На старому генеральному плані, затвердженому на громадських слуханнях, там мала бути промислова забудова, а вже на тому генплані, який виносився в сесійну залу, там з'явилася багатоквартирна забудова. Більше того, якщо дивитися на генплан, то місця парковок мають бути на будинках, на приватних будинках, які належать комусь. Власники цих будинків нічого не знають. Ну, словом, якщо маєте можливість, перегляньте, там буде цікаво. Аварійні графіки відключення енергетики – Докотилися й до Волині. Я думаю, що ми вже всі трошки призабули, як це. Минулу зиму, минулий опалювальний сезон ми пройшли дуже-дуже просто. Але зараз, в травні, коли ще і не дуже жарко, і не дуже холодно, нам вже почали відключати електроенергію. І це дуже погано. Тому що влітку споживання електроенергії зросте ще більше. Отож, відмикатимуть її нам ще більше. І нам однозначно потрібно готуватися і думати вже про те, якою буде зима наступного року. Якщо у нас весною такі речі, то зима буде дуже складною. І тут я можу тільки закликати вас ощадно користуватися ресурсами. Це вимикати світло, коли не потрібно, не користуватися якимись надто енергозатратними Приладами, як там кондиціонер, обігрівачі, там, мікрохвильові печі, тостери і так далі. Що важливо, також ощадно використовуйте воду, адже для того, щоб накачати цю воду, водоканал теж витрачає чимало електроенергії. Можна порадити ходити пішки на свій поверх, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, ну, це і здоровіше для вас, і зрештою і в ліфті не застрянете. Ну і в чергове підкреслюю, готуйте сани влітку. Голова Комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев пояснив, що означає таке стрімке зростання ФОПів. Він каже, що це аж ніяк не ріст економіки. А насправді він каже, що це оптимізація податків і ухиляння від мобілізації. Станом на 1 травня в Україні зареєстровано Більше двох мільйонів фізичних осіб-підприємців. І від початку року їх кількість зросла на 38 тисяч осіб. Але ж, як я вже сказав, збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки. І, на думку Данила Гетьманцева, збільшення кількості ФОПів не свідчить про шалене зростання економіки. На його думку, скорочення ФОПів пояснюється імміграцією, релокацією і вичерпанням лімітів а вже потім – банкрутством. І так само збільшення ФОПів пояснюється е, введенням розрахунково-касових апаратів, податковою оптимізацією і ухиленням від військового обліку. Ну, а вже потім – нестримним духом нового підприємництва. Тобто, що тут потрібно пояснити? Зараз за використання розрахунково-касових апаратів передбачені величезні штрафи. Тому підприємці, які і так займалися якимось видом діяльності, все ж таки змушені легалізуватися і показати себе перед податковою. З іншого боку, для того, щоб влаштуватися на якесь підприємство, потрібно принести військово-обліковий документ. Тобто, іншими словами, піти в ТЦК, пройти медкомісію, оновити свої дані і вже з цим документом тоді йти влаштовуватися на роботу. Відповідно, яким чином це обходять? Люди влаштовуються ФОПами і вже підприємство 
укладає угоди з ФОПом, але не бере напряму до себе цього працівника. Ну от, власне, тому і такий маємо шалений ріст підприємців. Чому платники податків наполягають на перезавантаженні Державної податкової служби? Більшість скарг бізнесу на роботу податкової стосується блокування накладних і на проведення перевірок. Як стверджує економічна правда, підприємці кажуть, що під час перевірок податківці просять їх знайти хоч якісь дрібні порушення, щоб здійснити донарахування, оскільки закінчити перевірку без донарахувань або штрафів їм не можна, їм е, зверху не дозволяють. І більшість таких от порушень не витримують оскарження в судах, де податківці вважають за необхідно судитися до останньої інстанції. І... Можна зауважити, що це дратує навіть суддів. Проте скрупульозне ставлення податкової до порушень закінчується там, де починається неправомірна вигода. І, зокрема, у питаннях розблокування накладних з ПДВ. Наразі Державна податкова служба вже три роки існує без повноцінного голови. І все керівництво служби перебуває у статусі виконувачів обов'язків. І це дозволяє здійснювати ручний контроль за ключовим для наповнення бюджету держави органом. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент ТВ», читайте сайт і телеграм «Конкурента», стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!